வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேர்ம் த்ரீ அதில் சாப்டர் ஃபோர் சிமெட்ரியில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா எக்ஸாம்பிள் ஒன் ட்ரா த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த கிவன் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேம்மா த்ரீ ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியை ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி லைன் ஆஃப் சிமெட்ரிங்கிறது ஒரு ஃபிகரை எந்த லைன் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணுதோ அந்த லைனை தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேப்பா ஒரு ஃபிகர் இருக்குது ஃபிகரோ ஷேப்போ எதுவாட்டு இருந்தாலும் சரி அதை எந்த ஒரு லைன் வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணுதோ அந்த லைனை தான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் இது ஏற்கனவே பார்த்தது ஓகே இக்க நமக்கு ஒரு த்ரீ ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குங்கிற நம்பரையும் எழுதுகிறோம் ஓகேம்மா சொல்யூஷன் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஃபிகர் பாருங்கப்பா இதை எந்த லைன் வந்து டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பெரிக்கும்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே பார்க்க ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ட்ரா பண்ணால் இந்த போர்ஷனு இந்த போர்ஷனும் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக கிடையாது ஏன்னா இந்த இங்கே நான் இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருந்தேன்னா இது வழியாக இதை ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த போர்ஷன் இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு போர்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருந்தி இருக்கணும் ஓகே கோயின்சைட் ஆகி இருந்தால் தான் அந்த லைனை நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இங்கே லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா அது லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆகாது ஓகே டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ட்ரா பண்ணிவிட்டு இது வழியாட்டு இந்த ஃபிகர் மடித்து பார்த்தோன்னா ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைடாக இருக்கும் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட் வேறு எங்கே வரையலாம் இது வந்து ஹரிசண்டல் லைனில் இருக்குது ஓகேம்மா இனி வெர்டிக்கல் ஆட்டோ நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணலாம் இங்கே பார்க்கும்போது இதை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கிற லைன் தான் இன்னொரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேயா ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இப்போ ஹரிசண்டல் லைனை மறந்துடுங்க இப்போ இருக்கிறது இந்த ஃபிகர் இதை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கிறோம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒருக்கு இங்கே டூ டூ சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வழியாக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேம்மா வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணும்போது அது இந்த ஃபிகரை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த ஹரிசண்டல் லைன் ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இந்த வெர்டிக்கல் லைனுங்கிறது இந்த லைனும் ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே வேறு எங்கேயாவது வரைஞ்சி பார்க்கலாமா இப்போ இங்கே ஸ்லாண்டிங் லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்குமான்னு தெரியாது இது நம்ம இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது ஸோ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வராது ஓகேப்பா ஸோ இந்த ஃபிகருக்கு எடுத்துட்டோம்னா லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை இருக்குது ஒரு ஹரிசண்டல் லைனும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைனும் தான் வருது ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஒன் டூ ஸோ ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி டூ நெக்ஸ்ட்டுமா செகண்ட் ஃபிகர் இந்த ஆரோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேப்பா இப்போ இந்த ஆரோவை கட் பண்ணுறோம் டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கிறோன்னு வைங்க இப்போ இந்த லைன் இருக்குது இதை வச்சு நான் இப்படி வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருக்குமா ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் இதை இந்த பக்கத்தை வச்சுட்டு இதை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றோடி ஒன்று பொருந்தாது ஓகே ஸோ நம்ம வெர்டிக்கலாக லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா அங்கே லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைக்காது ஸோ ஹரிசண்டல் லைன் சான்ஸ் இருக்குது இது இந்த டிப் வழியாட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க ஓகேம்மா இது வழியாக ட்ரா பண்ணும்போது இந்த லைன் இந்த ஆரோ இந்த ஃபிகரை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கும் இதை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபிகருக்கு எடுத்துட்டோம்னா ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி தான் இருக்குது ஓகே அது இந்த ஹரிசண்டல் லைன் மட்டும்தான் ஸோ ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஒன் ஓகேம்மா தேர்ட் ஃபிகர் இஸ் திஸ் டைமண்ட் ஷேப் ஓகே இதுக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்த்தோம்னா இது வழியாக ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் ட்ரா
ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கும் இந்த ஃபிகரை இந்த லைன் வழியாக ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ திஸ் லைன் இஸ் அ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி அகெயின் இது வழியாக பார்க்கும்போது ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா இந்த லைன் வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணும்போதும் இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ தீஸ் டூ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் ஓகே இந்த லைனும் இந்த ஃபிகரை வந்து டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்குது ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி வேறு எங்கே லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ண முடியுமா பாருங்கள் சப்போஸ் இங்கே இது இது டைமண்ட் ஷேப் ஓகே இதுக்கு எடுத்துட்டோம்னா இப்போது ரெண்டையும் கோயின் சைட் ஆகணும் ஓகே ரெண்டு இப்போ பாருங்கம்மா இந்த லைன் இது இருக்கு இல்லையா இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி எதனால் இந்த லைன் இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸையும் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணுது ஓகே இந்த ரெண்டு போர்ஷனையும் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வெர்டிக்கலாக ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகேம்மா வெர்டிக்கலாக ஃபுல் பண்ணும்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருக்குது இந்த போர்ஷனும் இந்த போர்ஷனும் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருக்குது அப்படி டிவைட் பண்ணுற லைன் வந்து இந்த லைன் ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடச்சிருக்கு வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடச்சிருக்கு ஓகேயா இப்போ நான் டயக்னல் ஷேப்பில் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இது இருக்கு இல்லையா இது ஆஃப் இது ஆஃப்னு எடுத்துக்கோங்க இதை நான் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுதா ஆகலை ஓகேயா ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆகலை ஸோ இது வந்து லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடையாது ஸோ இந்த டைமண்ட் ஷேப் எடுக்கும்போது நமக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை கிடைக்குது ரெண்டு தான் ஹரிசாண்டலில் ஒன்று வெர்டிக்கலாக ஒன்று கிடைக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் திஸ் ஃபிகர் இஸ் ஓகேப்பா ஸோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னா என்னங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிகர் அல்லது ஷேப்பை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கக்கூடிய லைன் தான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படி நம்ம பிரிக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைடாக இருக்கணும் ஓகேயா இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினாத அந்த லைனை நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாட்டும் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைடாகியும் இருக்கணும் இப்போ இந்த டைமண்ட் ஷேப்புக்கு எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருந்தாலும் இதை நம்ம ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருத்தி பார்க்கும்போது ரெண்டு கோயின் சைட் ஆகலை ஓகே கோயின் சைட் ஆகுதுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ந்து பொருந்த நாப்பில் இருக்கணும் இப்போ இது இந்த லைன் வந்து ஹரிசாண்ட் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நான் இது ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகி இருக்குது பொருந்தி இருக்குது அதனால் இந்த லைனை நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி சொன்னோம் ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருந்தாலும் இதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகலை பொருந்தலை அதனால் இந்த லைன் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேம்மா ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேம்மா எக்ஸாம்பிள் டூ ட்ரா த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் ஈச் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் இன் த வேர்ட் ராம்பஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹியர் த லெட்டர் ஓயஸ் இன் சர்க்கிள் ஷேப் ஓகேம்மா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ராம்பஸ்ங்கிற வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குங்கிறத எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா இதில் இந்த ஓன்கிற லெட்டரை நம்ம சர்க்கிளாட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓவலாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே நோட்டில் அவங்க ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓவை வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா ஸோ சொல்யூஷன் ஹியர் லெட்டர்ஸ் இஸ் ராம்பஸ் இங்கே எழுத வேண்டியது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேம்மா இனி இதுக்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணுவோம் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிங்கிறது ஒரு ஷேப் அல்லது ஃபிகரை டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கணும் அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைடாக இருக்கணும் ஓகேயா இதுதான் 
அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து ஹரிசண்டலாக இருக்கலாம் வெர்டிக்கலாக இருக்கலாம் ஸ்லாண்டிங் லைனாக கூட இருக்கலாம் ஓகேயா இப்போ நான் இந்த ஆர் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஆருக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோமா இப்போ நான் சப்போஸ் இங்கேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வைங்க ட்ரா பண்ணும்போது ரெண்டு ஈக்குவல் போ இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுமா ஆகாது ஓகேயா ஏன்னா இதில் என்ன போர்ஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகலாம் இல்லையாம்மா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆருங்கிறது இங்கே வரைக்கும் வந்துடும் இங்கே வந்து இந்த போர்ஷன் இது கூட கோயின் சைட் ஆகாது இப்போ நான் ஹரிசண்டலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி பார்த்தாலும் இந்த சைடு வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த சைடு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகாது அதனால் இப்போ ஸ்லாண்டிங் போட்டாலும் அப்படி தான் வரும் ஓகேம்மா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வேறு விதமாட்டி இருக்குது அதனால் இந்த ஆருங்கிற லெட்டருக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இல்லை Okay, so number of lines of symmetry for the letter R is 0. Next, H letter parangama. Idhuk first horizontal line paranga. Rendi equal offs are perino. Okay, ma? So, inge nama line draw pannito na. In the horizontal line vandhu, nama kore line of symmetry ya irukko. இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி போர்ஷன் தானே இங்கே இருக்குது ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் ஓகே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே இது வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒன்று கொண்டு இமேஜின் சாரி ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுது ஸோ திஸ் லைனஸ் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் திஸ் லெட்டர் ஹெச் இனி வெர்டிக்கல் கொடுத்து பாருங்கள் வெர்டிக்கலும் அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஸோ இங்கே நமக்கு இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த லைன் வந்து டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் இந்த லைன் வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆகும் இப்போ ஸ்லாண்டிங் போட்டு பார்ப்போம் இங்கேருந்து இங்கே ஸ்லாண்டிங் போட்டோம்னா இதை நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது ஓகேப்பா ஸோ இங்கே ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன் ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து இந்த ஹைச்சுங்கிற லெட்டருக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரியாக இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் ஹைச்சஸ் டூ ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு ஓன்கிற லெட்டர் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இந்த சென்டர் வழியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் ஃபோல்ட் ஆகும்போது ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஹரிசண்டலில் பிரித்து பார்ப்போம் இதுவும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரியும் கோயின் சைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு பார்க்கும் பார்க்கும்போது டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் கிடைக்கும் கோயின் சைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் லைன் எங்கே நம்ம போட்டாலும் அந்த லைன்ஸோட நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கொன்று கோயின் சைட் ஆகக்கூடிய போர்ஷன் தான் இருக்கும் ஆஃப்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேப்பா ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா நிறைய எடுக்கலாம் ஓகேப்பா ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் ஓ ஓங்கிறத சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் இன்ஃபைனேட் நிறைய வரைஞ்சிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஓகேயா ஸோ இன்ஃபைனேட் நெக்ஸ்ட்டு எம்ங்கிற லெட்டருக்கு பாருங்கள் இங்கே அதே மாதிரி இப்போ வெர்டிக்கலாக ட்ரா பண்ணுவோம் இங்கேருந்து லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேயா இப்போ நான் இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வைங்க ஹரிசண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணால் அது ஒன்று கொண்டு ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் கோயின் சைட் ஆகுமா ஆகாது இங்கே வேறு ஷேப்பில் இருக்குது இங்கே வேறு ஷேப்பில் இருக்குது ஸ்லாண்டிங் போட்டாலும் கோயின் சைட் ஆகாது ஓகேம்மா ஸோ த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் எம் எஸ் ஒன்லி ஒன் நெக்ஸ்ட்டுமா பீங்கிற லெட்டருக்கு பார்ப்போம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ நான் இங்கே ஹரிசண்டலாக லைன் ட்ரா பண்ணதாக இருந்துச்சுன்னா சாரி வெர்டிக்கலாக லைன் ட்ரா பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடும் இந்த சைடும் சேமாக கோயின் சைட் ஆகுமா ஆகாது இங்கே இருக்கிற ஷேப் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இங்கே வந்து பெண்டிங் கர்வ்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது ஸோ ஹரிசண்ட் சாரி வெர்டிக்கலாக போடும்போது லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைக்காது இப்போ ஹரிசண்டலாக போடுறேன் இங்கே ஹரிசண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற அதே ஷேப் மாதிரி தான் எங்கே இருக்குது இந்த லைன் வழியாக ஃபோல் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இந்த லைன் டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் பி இப்போ ஸ்லாண்டிங்கில் போட்டு பார்த்தோன்னா இந்
இதுக்கு நான் இப்போ ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணேன் அது வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது ஓகேம்மா ஸோ ஹரிசாண்டல் லைன் நம்ம எங்கே ட்ரா பண்ணாலும் கோயின் சைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் பார்க்கும்போது இதோட சென்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோன்னு வைங்க இதோட சென்டர் வழியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி அது ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் தீஸ் டூ ஆஃப்ஸாக கோயின் சைட் ஈச் அதர் ஓகேம்மா அவனுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுது ஸோ இந்த லைன் வந்து இந்த யூன்கிற லெட்டரோட லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இனி ஸ்லாண்டிங் லைன் ட்ரா பண்ணாலும் நமக்கு வராது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேப்பா ஒரு பேப்பர் எடுத்து யூ ஷேப் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனு குறுக்க வந்து மடித்து பாருங்கள் அப்புறம் வெர்டிக்கல் லைனை நேரை வச்சு மடித்து பாருங்கள் இப்படி வச்சு ஃபோல் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி எத்தனை ஷேப் வருதுன்னு பாருங்கள் நமக்கு இது யூலுங்கிற லெட்டருக்கு இந்த ஒரு பொசிஷன் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் யூஎஸ் ஓன்லி ஒன் நெக்ஸ்ட்டுமா எஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வழியே நான் இப்போ ட்ரா பண்ணோம்னா ஹரிசண்டல் லைன் எடுத்தோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுமா பாருங்கள் ஆகாது இங்கே ஓப்பன் இந்த சைடில் இருக்குது இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இதோட ஓப்பன் இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது வெர்டிக்கலாக போட்டாலும் இங்கேயும் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இது கோயின் சைட் ஆகாது ஓகேப்பா ஸோ ஸ்லாண்டிங் போட்டாலும் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகாது ஓகேப்பா ஸோ இந்த லெட்டருக்கு நமக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இல்லை ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் த லெட்டர் எஸ் இஸ் ஜீரோ ஓகேயா ஸோ ராம்பஸ்ங்கிற வேர்டில் உள்ள லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோட நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆறுக்கும் எஸ்ஸுக்கும் கிடையாது ஸோ ஜீரோ ஹெச்சுக்கு டூ இருக்குது ஹரிசாண்டலாக இருக்குது வெர்டிக்கலாகவும் இருக்குது இங்கே ஓன்கிறத நம்ம சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சர்க்கிள்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து நிறைய இருக்குது தட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் தட் இஸ் தேர் ஃபோர் இன்ஃபைனேட்னு எழுதிடுறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு எம்ங்கிற லெட்டருக்கு பார்க்கும்போது வெர்டிக்கலாக மட்டும்தான் ஒரு லைன் கிடைக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் பிக்கு பார்க்கும்போது ஹரிசண்டலாக மட்டும்தான் கிடைக்குது ஸோ ஹியர் ஆல்சோ த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஒன் யூக்கும் ந லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒன் தான் இருக்குது எஸ்ஸுக்கு இல்லைன்னு பார்த்தாச்சு ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ட்ரா த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபார் என் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் எஸ் ஸ்கொயர் a regular pentagon and a regular hexagon and also find the number of lines of symmetry okay ma question la enna kuduthirukranga or equilateral triangle equilateral triangle means all the three sides are equal in measure okay yeah? so moonu side me equal a irukum next square square oda four sides are equal in measure okay ma next a regular pentagon a regular pentagon pentagon ngum bodu five sides irukum inga regular pentagon kuduthirukanga so all the sides are equal and all the angles also equal okay ma next a regular hexagon ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஹெக்ஸகன்கும் போது சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அந்த சிக்ஸ் சைட்ஸுமே ஈக்குவல் இன் மெஷர் அண்ட் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேம்மா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர் ரெகுலர் பென்டகன் ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் இந்த நாலு ஷேப்போட லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு ஷேப்போட நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குதுங்கிறத எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஹியோ த நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஹியோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஓகே இதோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போது இதுக்கு எடுத்திங்கன்னா இந்த வெர்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வழியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த லைன் வழியாக இந்த ட்ரையாங்கிளை ஃபோல் பண்ணோன்னு வைங்க நமக்கு ரெண்டு ஆஃப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் ஓகே இது ஒன்று ஆச்சு நெக்ஸ்ட் இது வழியாக ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேம்மா இது வழியாக ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த லைன் வழியாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போதும் 
இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் ஃபோல் பண்ணோன்னா ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இது வழியாக ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேம்மா இப்போ இதுவும் இது வழியாக ட்ரா பண்ண போது இந்த ரெண்டு டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேப்பா ஸோ வேறு எங்கேயாவது நம்ம இப்போ இது வழியாட்டு சும்மா இப்படி வச்சு ஃபோல் பண்ணுறோன்னு வைங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ்க்கு இருக்காது ஓகே இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டோன்னா இது வழியாக ஃபோல் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் கிடைக்காது நமக்கு ஈக்குவல் ஆஃப்ங்கிறது இந்த ஒர்டெக்ஸ் வழியாட்டு ஃபோல் பண்ணும்போது தான் கிடைக்குது ஓகேவா இந்த ரெண்டு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வழியாட்டு ஃபோல் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக கிடைக்குதோ அந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்று கொண்டு கோயின்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே வேறு சான்சஸ் இல்லை ஸோ ஹியா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி த்ரீ ஓகேம்மா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நோட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் ஓகே இப்போ ட்ரையாங்கிள்ங்கும் போது ரெகுலர் இங்கே ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்கிறதுனால த்ரீ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ரெகுலர் பாலிகனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ரெகுலர் பாலிகனாக இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அந்த ஃபிகரில் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணணுன்னா அதுதான் நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி த்ரீ ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இங்கே நமக்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஃபிகர் ட்ரா பண்ணி அதில் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியை மார்க் பண்ணுறோம் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயருங்கும் போது ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஓகேப்பா ஸோ இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்ப்போம் இங்கேயும் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே எடுத்துட்டோன்னா இந்த சைடில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேப்பரில் ஸ்கொயர் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் சென்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேயா ஓகேம்மா இது வழியாக இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சீன் ஆகும் ஸோ இது ஒரு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல்லையும் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த லைன் எப்படி இருக்குது இந்த ஃபிகர் இந்த ஸ்கொயரை வந்து டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கும் இது வழியாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ திஸ் ஆல்சோ அ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட்டு இது ஸ்கொயர் ஷேப் தானே ஸோ இந்த கார்னர் வழியாட்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த ரெண்டு ஈக் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஓகே கார்னர் வழியாக பார்க்கும்போது இந்த போர்ஷனும் இந்த போர்ஷனும் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ திஸ் ஆல்சோ அ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி அகெயின் இது வழியாக கொடுப்போம் ஓகேம்மா இதுவும் ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இது வழியாக பிரிக்கும்போது இது இது ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைக்கும் உனக்கு ஒன்று ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஃபோ நம்ம நோட் படி பார்த்தாலும் என்ன வரும் இது ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் இதனால் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இருக்க ஈக்குவல் அண்ட் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அதனால் இது ஒரு ரெகுலர் பாலிகன்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி கிட்ட என்ன பண்ணிடலாம் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயருக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஃபோர் ஓகே இது நம்ம ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்கிறதுனால லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் இஸ் ரெகுலர் பென்டகன் ஓகேம்மா திஸ் இஸ் ரெகுலர் பெண்டகன் இதில் எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவல் மெஷரில் இருக்குது மோர் ஓவர் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவல் ஓகேப்பா ஸோ ஹியோ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேம்மா இதுக்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பாருங்கள் இது வழியாக இந்த லைன் வழியாட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு இது வழியாக ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ஒரு வெட்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையாம்மா ரெண்டு லைன்ஸும்
coincide ahun. two equal parts so coincide ahun. the equal option so this line as a line of symmetry for this figure next inner line at the thing in a either way up on line drop and draw over vertex value line drop and go okay ma ipo either way up a combo the in the end of secret okay in the end of so when you gonna coincide ahun. next in the line value drop and go in the vertex value at okay vertex value drop and ning and now okay my ipa paka mudi inger in the portion or cookie in the end of so on a kuna coincide ako paranga in a ure shape lana na irka either the reflection then either the work the lemma or inga vachi mirror which a paranga mirror which paka mudi in a very either day the inga theory okay yeah so in the end on a kuna coincide ako the next in a ure way Inger in the vertex value drop and Roma. Okay, pa. It will be a pack of in the portion or in the portion over. Okay, two offs in the end of one going to coincide. So here the number of lines of symmetry is ethanerk one, next two, three, four, five. Okay, so number of lines of symmetry is five. Here number of sides paringa idu or regular pentagon thana kuduthirukanga so all the sides are equal and all these angles are equal so the number of lines of symmetry is the total number of sides of the figure 1 2 3 4 5 okay in the figure le thana sides irukku 5 so the number of lines of symmetry is 5 next fourth one is regular hexagon hexagon ku bodu six sides irukum okay ma inge appadi da ethana lines of symmetry draw pannalam paringa If you note the answer, this is the number of lines of symmetry. Here, number of sides is 6. So, the number of lines of symmetry is 6. Okay, ma? And then draw. Okay, then I can first in the vertex. I can draw. First, I can draw. Vertex book. I can draw. In the center, I can draw. Okay. In the end, I can fold. One measure. Fold down, okay. Pa, or hexagon, varanch konga all the sides and the six sides may equal measure or hexagon drop panni and the shape a cut panni edit which konga fold panni paranga, okay. Ma, center will be a fold panni paka mo there and the equal offs na kadeko, okay. Yeah, so and the coins in a ko, so other either line of symmetry next in a panla either will be a paranga next ma horizontal a kudu kray. The figure for him for the sides on the equal measure let drop any conga came up with either line of symmetry either way a full panel or into one going to go inside our current arms and so this is also a line of symmetry next to pairing a either the three full penny pairing on a going to go inside our so this is also a line of symmetry okay ma so vertical our line drop and no next horizontal drop and no next in the corners join pani konga either join pani konga if i line lines of symmetry irukku. one two three four okay yeah. next either will you drop pannunga. okay ma is the fifth one next Drop on it next. Either will you drop on la? Okay, ma. So, it then lines of symmetry. Correct the one, two, three, four, five, six. So, the lines of symmetry of the regular. Hexagon is 6. Okay. Regular hexagon. 6 sides. Okay. Apa, 6 sides. Le. In the end line is set. In the end point is set. 1. This 2. This 3. H. Okay. In the next. Over side. Ko center. This is 4. Next in the center 5. Next in the sides of the center 6. 
total uh, 6 kadikum okay ma 6 lines of symmetry okay ma next example okay ma next fourth example complete the other half of the following figures such that the dotted line is a line of symmetry you have four figures and you can draw the other half and draw the other half and draw the center line and the dotted line and the line of symmetry so what is the line of symmetry? so the line of symmetry is 2 equal offs and 1 is the line of symmetry so how do you draw the line of symmetry? so how do you draw the line of symmetry? so how do you draw the line of symmetry? so how do you draw the line of symmetry? so how do you draw the line? नेक्स्ट नेक्स्ट मां इंगे पड़ी रखो आधा पड़ी पाते ड्रॉप अन्य विंडी था नेक्स्ट ओके मां नेक्स्ट इन द पोशन இங்குவுன்னும். Next, in the shape. So, இங்கு எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்களோ? அது இம்மாதிரி இங்கு டிராப் பண்டும். கியா? Next, here. கியமா? Next, triangle இருக்கு. Next, a circle. Next, in the square. Next, diamond. Okay, ma, இது பார்த்து அப்படி இந்த செய்டு வரைஞ்சுக்கோங்க. Next, third subdivision. This one is two. Next, third one. Okay, ma, third one. Here, candle is there. Okay. Next, third one. Next one here, this one, here this one. இங்கு மிரர் வைச்சி பார்த்தா என்ன shape தெரிதோ அது இங்கு drop பண்டும். ஓக்கியாமா? அதுது இங்கு இருக்கிறேன் அப்படி இங்கு பார்த்து வரையிருங்க. Next here. One line. இதோடு reflection இங்கு. ஓக்கியா? Next இது. Next இங்கு. Next, இங்கு. Okay, மா, ஒரு figure ஓடு, ஒரு off குடுத்திருக்கிறாங்க, இன்னோரு off, இது line of symmetry ஏ கண்சிடப் பண்ணிருக்கிறாங்க, இதுவுட off இங்க வரைஞ்சிருக்கும். இங்கு எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கள், அது இந்த sideல வரையிரும். Okay, மா, இதாது, இந்த lineல வந்து mirror வைச்சு பாக்கம் போது, இதுவுடை reflection இங்க தெரியும் ஒரு imagination okay ma okay ma இன்னைக்கு இந்த examplewood class முடிச்சுக்கிலாம் இன்னைக்கு பாத்த classலை இதாச்சின் doubts இருந்துச்சின் comment sectionல குடுங்க சோல் பணிக்குடுக்கிறேன் thank you